आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉरपोरेशन बैंक पी डब्ल्यू डी हेल्प डेस्क वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन प्रेस करें और उसके साथ में बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे नमस्ते सत श्रीकाल आदाब मलकम दिस इज नरेश फ्रॉम कॉरपोरेशन बैंक न्यू डेली एंड आई हैव कम विद अ न्यू वीडियो फॉर यू इन द सीरीज ऑफ फिनेकल ट्रेनिंग विद जॉन्स फॉर द विजुअली चैलेंज लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि पासबुक को प्रिंट कैसे करना है वो मैंने आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता दिया था इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू reprint the passbook and how to sort out some errors which may occur while passbook printing whenever you are in the branch or your office sabse pehli baat samajhne ki ye hai ki passbook ko reprint kyon karna padta hai kai baar aisa hota hai ki humne koi passbook print ki aur usme kuch galti ho gayi print ke upar print aa gaya printing achhi nahi hui hai ya jo maine पहले से कॉपी प्रिंट करवाई हुई थी वो मिसिंग हो गई है और मुझे अपनी पुराने एंट्री दोबारा से चाहिए इस कंडीशन में है हमें पासबुक रिप्रिंट करनी है कई बार उसकी हमें ज़रूरत होती है तो हमें रिप्रिंट करना पड़ता है इसके साथ साथ जब हम पासबुक प्रिंट करते हैं और रिप्रिंट करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स भी आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ एरर्स हैं जो कई बार अक्सर आपको मिल जाते हैं वो हम उस पर भी आज बात करेंगे और उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी पसंद आएगा इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें और आज का जो प्रैक्टिकल है उसको शुरू करें उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोगों की भी हम मदद कर पाएं। रिप्रिंटिंग को समझने के लिए और एरर्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने पहले टास्क की तरफ जो है पासबुक को रिप्रिंट कैसे करना है और उसके बाद हम वीडियो के दूसरे हाफ में बात करेंगे एरर्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है पासबुक को रिप्रिंट करने की जो कमांड है वो है एच पी बी पी आर यानी कि जो पासबुक प्रिंट करने की कमांड है एच पी बी पी आर उसमें आर प्लस हो जाता है फिर ये कमांड बन जाती है एच पी बी पी आर तो ये मेन्यू खुल गया है अब यहाँ पे कैसा पेज या विंडो स्क्रीन पर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे स्क्रीन पे इस टाइम आ रहा है प्रोडक्शन फिनिकल यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन एसएसओ डेस्कटॉप फ्रेम ये नॉर्मल विंडो है जो टॉप पर स्क्रीन आती है इनफिन यूजर टू टाइम जोन लिंक ग्राफिक चेंज इन सॉल्यूशन कॉम्बो बॉक्स पेपर लिंक ग्राफिक लॉग और सर्वर फ्रेम पासबुक प्रिंट लिंक मेन्यू ऑन माउस ओवर लिंक शो मेमो पैड ऑन माउस लिंक बैकग्राउंड मेन्यू ऑन माउस ओवर लिंक सीसी वाइट कन्वर्टर ऑन 01 सितंबर 2018 यूजर 2217171761 मेन्यू शॉर्टकट एडिट गो बटन पासबुक प्रिंट रीसेट लैंड टेबल विद फाइव कॉलम्स एंड फाइव रोज लिंक ग्राफिक इनफिन हेल्प फंक्शन कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट यहां पे ये फंक्शंस आ गए हैं जहां पे हमें चूज करना होता है कि हम क्या 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 करना चाहते हैं फंक्शन में तीन चार ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे हम ऑप्शन देख सकते हैं इसके कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन फंक्शन अवेलेबल है फंक्शन मेन्यू में सबसे पहले सेलेक्ट जैसा ये बोल रहा है सेलेक्ट सेलेक्ट इसके बाद रीसेट ये रीसेट वही है जब आप रीसेट करेंगे तो आपको यहाँ से रीसेट करना होगा और जब उसको ऑथराइज करेंगे तो यहाँ पे आके सिर्फ आपको उसको वेरीफाई करना होता है ये जो है कैंसिल इसको करेंगे तो जो भी काम आप कर रहे हैं वो कैंसिल आप कर सकते हैं फंक्शन मेन्यू के बाद और भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पे ये नॉर्मल है यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर डालना है 
ये वही जो हम मैंने आपको पहले बताए थे पासपोर्ट के टाइम पे फ्रॉम डेट में आपको वो डेट डालनी है जहाँ से आपको एंट्री चाहिए मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि एक जनवरी 2018 से आपको एंट्री चाहिए तो आप यहाँ से उस एंट्री को ले सकते हैं ये टू डेट है कि आपको कहाँ तक की एंट्री चाहिए मतलब अगर आप आज तक की एंट्री चाहते हैं तो वो बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक आता है अगर उस पर कोई पर्टिकुलर डेट अगर आप चाहते हैं तो वो पर्टिकुलर डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं मान लीजिए अगर हम अभी तक की एक जनवरी से एंट्री करेंगे आज तक की तो वो सितंबर तक की आ जाएगी लेकिन जिन लोगों को अपना आई सबमिट करना है उन्हें सिर्फ 31 मार्च तक की एंट्री चाहिए फ्रॉम डेट में आपने एक जनवरी दो डाल दिया और टू डेट में आप इकतीस मार्च 2018 डाल सकते हैं इसके बाद जो अब ये ये चीजें एंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सेप्ट बटन जो आपने अभी तक एंट्री की उसको एक्सेप्ट करना है क्लियर बटन अगर गलती हुई तो क्लियर कर सकते हैं तो यहाँ तक ये पूरा पेज था चलिए अब हम कोई अकाउंट को रीसेट करते हैं सबसे पहले मैं फंक्शन में जाऊंगा यहाँ पे रीसेट करेंगे इसके बाद मैंने एक बार टाइप किया और यहाँ पे अब मुझे अकाउंट नंबर एंटर करना है ये मैंने एक अकाउंट नंबर डाला यहाँ पे अब इस अकाउंट नंबर पे हमको डेट डालनी है किस डेट से मुझे इसकी एंट्री करनी है तो चलिए मैं इसकी एंट्री जो करता हूँ 9 जून 2017 डाल देता हूँ ये बाय डिफॉल्ट आज की ही डेट दिखा रहा है इसकी डेट चेंज कर देता हूँ अब मैंने इसकी डेट डाली है जीरो नाइन जीरो सिक्स टू जीरो जीरो वन सेवन इसके बाद टू डेट में मेरे को आज सितंबर तक की इसकी पोट्री चिंट्री चाहिए मतलब एक सितंबर 2018 तक की मैं इसकी एंट्री ले रहा हूँ और जब अगर आप चाहें तो कोई पर्टिकुलर डेट डाल के यहाँ पे उसकी एंट्री कर सकते हैं मुझे इसकी पूरी रीसेट एंट्री चाहिए जितनी भी 9 जून 2017 से लेके जो अब तक की एंट्री वो सारी है हालांकि ये कॉपी प्रिंट हो चुकी है एक बार लेकिन फिर भी मुझे इसकी एंट्री चाहिए तो यहाँ पे मैंने इसकी डेट ऐसे ही रहने दी है अब यहाँ पे आ गया है एक्सेप्ट इसको हम एक्सेप्ट करेंगे Enter. जैसे हम इसको एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हमने पर्टिकुलर डेट डाली है उसके नियरेस्ट तीन रिकॉर्ड्स शो करता है मान लीजिए मैंने 9 जून 2017 की एंट्री की है कि इस डेट से मुझे ट्रांजेक्शन चाहिए और इस पर्टिकुलर डेट पे इस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है हो सकता है कि मेरे अगले तीन ट्रांजेक्शन जो हो वो अलग अलग डेट पे हो हो सकता है कि एक पहला ट्रांजेक्शन जो हो उसमें 10 जून का हो हो सकता है दूसरा ट्रांजेक्शन जो वो 15 जून का हो और तीसरा ट्रांजेक्शन जो होगा मेरा वो 25 जून का हो सकता है तो वहाँ पे जो पहले तीन ट्रांजेक्शन है मेरी जो डेट मैंने दी है उसके नियर बाय जो तीन ट्रांजेक्शन होंगे उनको वो शो करेगा उन तीन ट्रांजेक्शन में से मुझे एक ट्रांजेक्शन चूज करना होता है कि मैं किस डेट से एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन की डिटेल्स चाहता हूँ तो यहाँ पे देख लेते हैं हमको ये क्या भी शो कर रहा है फंक्शन तो नॉर्मल है ही जो हमने देखा था ये अकाउंट डिटेल जो अकाउंट नंबर है ये ऐसी कुछ डिटेल्स है जो यहाँ पे डिटेल्स दिखाता है ये शो अकाउंट डिटेल्स है जो हमने रिकॉर्ड चेक किए डिस डेट को डाला है उसके कुछ बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है वो उनकी हमें जरूरत नहीं है मैंने आपको बताया था जो तीन रिकॉर्ड शो होते हैं खाली हमें उनमें से एक चूज करना होता है तो वो हम शॉर्ट कमांड के थ्रू जॉस के थ्रू कर सकते हैं बहुत जल्दी करने में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे तीन रिकॉर्ड्स कौन कौन से शो हो रहे हैं पहला रिकॉर्ड है देखिए पहला रिकॉर्ड है जो नॉट चेक शो हो रहा है ये चेक नहीं है अभी तक और ये है 9 जून 2017 का अगला रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड जो है वो है दो 
अगस्त 2017 का तीसरा रिकॉर्ड चौदह अगस्त 2017 का तो ये रिकॉर्ड्स तीन शो हो रहे हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 जून 15 जून और 25 जून के तीन हो सकते हैं लेकिन ये इस अकाउंट के जो तीन ट्रांजेक्शन हैं पहला ट्रांजेक्शन 9 जून का है दूसरा 2 अगस्त का तीसरा 14 अगस्त का अब इन तीन रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड हमें चूज करना है तो जो हमारे पास पहला रिकॉर्ड था मैं उसी रिकॉर्ड को चूज कर लेता हूँ अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो बहुत सारे डिटेल्स नीचे शो हो रहे हैं अकाउंट के जो रिकॉर्ड्स हम चेक कर रहे हैं डिटेल्स अब हमें सीधा शॉर्टकट यूज करना है और यहाँ से आप जॉस के साथ बी प्रेस करेंगे तो सबमिट बटन आ जाएगा सबमिट बटन मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया फिर एक एक्सेप्ट बटन आ गया इसको भी आप एक्सेप्ट कर ले वापिस उसी होम पे स्क्रीन पे आ गया जहाँ से हमने अपनी एंट्री शुरू की थी तो बेसिक यही है अब इसके बाद अब ये क्योंकि मैंने अपनी आईडी से इसको एंट्री कर दी है अब हमें सिर्फ ऑथराइज करना है ऑथराइज करने के लिए जो भी कोई दूसरा ऑफिसर होगा वो इस आईडी को ऑथराइज करेगा और उसमें सिर्फ कुछ नहीं करना हो फंक्शन मेन्यू में जाके वो उसको वेरीफाई करेंगे वेरीफाई बटन चूज करेंगे वहां से उसके बाद सर्च करेंगे तो ये डिटेल्स आ जाएगी कि एक अकाउंट पेंडिंग है जिसकी पासबुक रिसेट हुई है और उसको वो सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे जैसे हमने अभी सबमिट किया और एक्सेप्ट किया बस इतना करना है इसकी जो शॉर्ट कमांड्स हैं एफ टेन अगर आप प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है शॉर्ट कमांड आप ये भी यूज कर सकते हैं जो उसके साथ बिल्कुल एक्सेसिबल है तो उसको सबमिट करेंगे सबमिट करने के बाद फिर आपको एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए आप एफ फोर कर सकते हैं तो इस तरह से आपकी जो कॉपी पासबुक है वो रीसेट हो जाएगी और जैसे ही इसका ऑथराइज कंप्लीट होता है आप पासबुक को रिप्रिंट कर सकते हैं अब एक चीज और हमारे पास है इसी में जो मैं आपको बता रहा था कि फिनेकल में पासबुक प्रिंट करते टाइम एक एरर आता है रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड एरर कोड है ई जीरो 203 एरर का कोड हर एरर के कोड नंबर्स होते हैं अपने तो ये भी एक इसी तरह का एक एरर कोड है अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं लेकिन इसमें जब हम कोई पासबुक प्रिंट करते हैं तो कई बार उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए हम सबसे पहले अपनी पासबुक एंट्री की जो मेन्यू है उसमें जाएंगे एच पी बी पी अब यहाँ पे हम एक अकाउंट नंबर डालेंगे अब इसको मैं प्रिंट करूंगा जैसे हमने प्रिंट पे क्लिक किया एक यहाँ पे एरर कोड शो हो रहा है गो बटन एर मैसेजेस ई जीरो टू जीरो थ्री रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड ई जीरो टू जीरो थ्री रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड जब भी ये एरर कोड आपको मिले वहाँ पे ये नॉर्मल प्रिंट नहीं करेगा इसलिए हमें यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब स्क्रीन चेक करवाया था वहाँ पे एक बटन आ रहा था नन जब भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड का एरर आएगा तो हमें नन वाला बटन जो है जो बाई डिफॉल्ट नॉट चेक रहता है उसको चेक करना पड़ता है ये जो नन का बटन है ये नॉट चेक है इसको मैं चेक करूंगा रेडियो बटन नॉट चेक वन स्पेस वेब पेज डायलॉग डायलॉग चेक ये जो नन का बटन है ये चेक हो गया है नन रेडियो बटन चेक वन ऑफ थ्री इसके बाद आप प्रिंट की कमांड देंगे और इसको प्रिंट कर सकते हैं गो बटन Print button. Enter. Web page. Dialog. Dialog. What print state? Print. Folder view. List view. Epson PLQ20 Escape P2. अब ये प्रिंटर शो रहा है यहाँ पे आप जैसे ही प्रिंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा इस तरह से आप रिकॉर्ड नॉट फाउंड एरर को सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसके बाद कुछ और भी एरर्स हैं जो नॉर्मली आते हैं मान लीजिए अगर ये पासबुक पहले से ही प्रिंटेड होती यहाँ पे एक एरर आता बी थर्टी पासबुक इज ऑलरेडी अप टू डेट वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मैं एक नंबर डाल रहा हूँ 
7610010100700005 tap fetch web page dialog dialog forms mode off jaise humne iski information fetch ki hai is account ki ab isko main print ki command dunga go button print button enter web page dialog dialog production physical universal banking solution internet explorer frame 3 passbook print updated Op error messages jaise humne isko print ka command diya yahan pe ek error code show ho raha hai fir se error messages b39 the passbook is already up to date iska matlab hai ki passbook already up to date hai iske sath sath aapne agar koi account number dala aur account mein aapse koi galti hui तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट तो आप उसको क्लियर बटन क्लियर कर दें फिर दोबारा से अकाउंट नंबर डाल सकते हैं इसके अलावा और भी कई बार एरर आते हैं जैसे सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग इस तरह के मैसेज और एरर कोड्स आते हैं वो सारे सर्वर के होते हैं तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा की पासबुक को रिप्रिंट कैसे करना है और जो एर प्रिंटिंग के दौरान आते हैं उनको कैसे ठीक करना है या उनसे कैसे ओवरकम करना है उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और किसी न किसी तरीके से आपकी मदद होगी इन वीडियोस के थ्रू और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं अपने व्यूज रख सकते हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको वीडियोज चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कॉन्टेक्ट करना तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर नाइन जीरो वन फाइव वन सेवन थ्री एट फोर सिक्स वन सेकेंड नाइन जीरो वन फाइव वन सेवन थ्री एट फोर सिक्स स्काइप आई डी इज नरेश द बेस्ट एन ए आर ई एस एच टी एच ई बी ई एस टी ऑल लेटर्स आर स्मॉल एंड विदाउट स्पेस माई ई मेल आई डी इज देव डॉट नरेश एट जी मेल डॉट कॉम डी ई वी डॉट एन ए आर ई एस एच एट द रेट जी मेल डॉट कॉम फिर मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में और कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे अपनी इसी सीरीज का एक और वीडियो जिसका नाम है फिनेकल ट्रेनिंग विद जॉज फॉर द विजुअली चैलेंज टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉर गेट दी लाइकिंग एंड दी सब्सक्राइबिंग आर YouTube channel and sharing the videos thank you bye bye